Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to discuss about part 8 of chapter number 2 in sexual reproduction in flowering plants. Isse pehle already jitne bhi topics hain, wo mein discuss kar chuki hoon. Pehle ke 7 parts ke andar, to aap log agar wo parts nahi dekhe hain, aap logo ne description box ke andar maine playlist ka link de diya hai. Aap previous parts ko bhi zarur dekhe hain because bhoot saare aise topic hain, jo aapko wahan se samajne hain, tabhi aapko ye part 8 samaj mein aayega. Okay, so guys, jo bache NEET, AIMS or JIPMER 2020 ya 2000 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें बिकॉज़ यहां पर मैं आपके लिए फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन लेकर के आती हूं प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूं जो कोई आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है एनसीईआरटी के ऊपर अपनी कमांड लाने के लिए क्लियर है बिल्कुल क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में रेफरेंस बुक बायो के लिए स्पेशली रेफरेंस बुक ज्यादा काम नहीं आती है स्पेशली आपको एनसीईआरटी पर ही अपनी कमांड करनी होगी और एनसीईआरटी पे कमांड कैसे होगी जब आपको कोई एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझाएगा ओके okay? सो so, वही मैं आपके लिए यहां पर करने वाली हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अब जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज अपने साथ अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठें उसके साथ-साथ क्या लेकर के बैठेंगे एक नोटबुक लेकर के बैठेंगे बिकॉज़ जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कहां पे बताने वाली हूं इसी वीडियो में बताने वाली हूं तो वो आप नोटबुक के अंदर नोट डाउन करेंगे ठीक है सब्सक्राइब कर लिया है ना तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा चैप्टर के खत्म होते ही हम क्या करेंगे आपको पता है ना हम क्या करेंगे चलो नए बच्चों को मैं बता देती हूं चैप्टर के एंड होते ही हम यहां पर लास्ट 31 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है सभी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के एम्स के जिपमर के और नीट के क्लियर है बिल्कुल चलिए प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिएगा पहले से अपने सभी टॉपिक्स क्लियर रखिएगा नहीं अगर क्लियर हुए हैं तो वापस से वीडियोस देख के क्लियर रखना बिकॉज़ मैं चाहती हूं कि आपके जो स्कोर है आपका वो इस एग्जाम में बहुत अच्छा आए जब आप इन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करोगे तभी आपके नीट एम्स और जिपमर में अच्छी रैंक आएगी अच्छे मार्क्स आएंगे क्लियर है बिल्कुल आई होप ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं हुआ है चलो वीडियो को शुरू करते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी आज हमारा टॉपिक है ठीक है अब देखिए एपोमिक्सिस क्या होता है आपका क्वेश्चन होना चाहिए मुझसे पूछा है ना आपने इक्वेशन दिमाग में पूछा होगा चलो मुंह से बोल के पूछ लो एपोमिक्सिस क्या होता है नॉर्मल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जब नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं एम्फी मिक्सिस क्या बोलते हैं एम्फी मिक्सिस क्लियर है लेकिन अगर ये नॉर्मल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है यानी कि इसके अलावा नॉर्मल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन के अलावा जो दूसरा तरीका होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विकल्प होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक किया जाता है अ सेक्सुअल मैकेनिज्म से सीड को डेवलप कराता है एंब्रियो को जर्मिनेट करता है इट इज नोन एज एपोमिक्सिस क्या होता है क्या होता है बिल्कुल सही एपोमिक्सिस ठीक है सीड जर्मिनेट करेगा एंब्रियो डेवलप करेगा क्या करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करके ठीक है क्या नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है यहां पर यहां पर मिमिक्री की जाती है किसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो कैसा मैकेनिज्म हुआ ए सेक्सुअल मैकेनिज्म हुआ ठीक है क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ऑल दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जैसे कि हम जानते हैं कि जनरली सीड्स जो हैं वो किसका प्रोडक्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होते हैं अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि कुछ स्पीशीज किसकी एस्ट्रेशी की और ग्रासी ग्रासेस की जो स्पीशीज होती हैं कुछ दे हैव इवॉल्वड अ स्पेशल मैकेनिज्म उन्होंने खुद को इवॉल्व किया है और एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाया है ताकि वो सीड्स को बना सके बिना फर्टिलाइजेशन के जिसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस जब सीड्स बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस सो व्हाट इज फूड फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल जब फ्रूट बनता है ध्यान रखिएगा जब फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के उसे कहते हैं पार्थिनो कार्पी क्या बोलते हैं पार्थिनो कार्पी क्लियर है लेकिन जब सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के उसे बोलते हैं एपोमिक्सिस क्या आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया जो इन्होंने पूछा व्हाट इज फूड फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी ठीक है जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है तो प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस इसीलिए एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस क्या है एपोमिक्सिस जो है एक तरीका है अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो किसको मिमिक करता है किसको कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है 
एक्चुअल में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है वो होता वो असेक्शुअल मैकेनिज्म ही है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही है लेकिन वो मिमिक्री करता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की ठीक है देर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ठीक है एपोमिक्टिक सीड्स को बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिविजन कई स्पीशीज के अंदर जो डिप्लॉयड अब आप कहोगे एग तो हेप्लॉयड होता है ठीक है तो वो बिना रिडक्शन डिवीजन के अगर बन जाए और डेवलप हो जाए एम्ब्रियो के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो एक तरीका हो गया क्या करने का एपोमिक्टिक सीड्स बनाने का और अगर मोर ऑफन हम बात करें जैसे कि सिट्रस के अंदर मैंगो के अंदर अगर हम बात करें देर आर वेराइटीज ऑफ सम ऑफ द न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग जनरली इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो न्यूसिलस है न्यूसिलस के जो सेल एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर जाती है देखो बड़े ध्यान से सुनना जनरली इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताए गए हैं मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स के अंदर सो so जनरली जो न्यूसिलस के सेल होते हैं वो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर जाते हैं और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो के समान बिहेव करने लगते हैं बिकॉज न्यूसिलस के सेल जो है वो टू एन है टू एन है तो वो एम्ब्रियो के समान बिहेव करने लगती है और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं आइडेंटिटिव पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन आइडेंटिटिव पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे क्लियर मेरी बात यह नहीं है देखो क्या हुआ है यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बना है एम्ब्रियो नहीं बना है बाहर से न्यूसिलस की सेल्स आई हैं जो किसके अंदर गई हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर गई हैं और क्या कर रही हैं वो क्या कर रही हैं बिल्कुल सही एम्ब्रियो के समान बिहेव कर रही हैं तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब आप समझते हैं पॉली एम्ब्रियोनी एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो पॉली मतलब बहुत सारे जब ज्यादा एम्ब्रियो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी और यहाँ पर यही तो हो रहा है एक एम्ब्रियो पहले से प्रेजेंट था और एक न्यूसिलस की सेल एम्ब्रियो सेक के अंदर आ गई आ गई या नहीं आ गई और वो एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लगी क्योंकि वहां पर न्यूसिलस की सेल की क्या कंडीशन है टू कंडीशन है डिप्लॉइड है ठीक है और अगर अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक्चुअल एम्ब्रियो पहले क्या हुआ था एक एम्ब्रियो अब बाहर से यहाँ पे एम्ब्रियो सेक है एम्ब्रियो सेक के अंदर बाहर से न्यूसिलस की जो सेल है वो एंटर कर रही है न्यूसिलस की सेल एंटर कर रही है लेकिन अगर एक एम्ब्रियो है वही दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है अगर एक्चुअल एम्ब्रियो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और दो एम्ब्रियो में बन जाता है तो उसे हम कहेंगे क्लिनस पॉली क्या कहेंगे पॉली और ये किसके अंदर देखने को मिलती है पाइनस यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर वही यहाँ पर लिखा हुआ है द वराइटीज ऑफ सम ऑफ द न्यूसिलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियोसेक जो कुछ अलग अलग न्यूसिलर सेल होते हैं जो एम्ब्रियोसेक को सराउंड करते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और क्या बनने लग जाते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करना शुरू हो जाते हैं और एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होना शुरू कर देते हैं एम्ब्रियो की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं क्लियर है बिल्कुल इन सच स्पीशीज इन स्पीशीज के अंदर ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो एक ओव्यूल के पास बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाते हैं और द ऑक्योरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो जब एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं एक सीड के अंदर तो उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन क्या कहते हैं पॉली एम्ब्रियो एम्ब्रियोनी कंडीशन क्लियर है ये बात मैंने आपको बता दी ना अभी तो अब एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियोनी भी दो तरह की होती है एक एडवेंटेटिव और एक क्लीनिनेस ठीक है एडवेंटेटिव कौन सी होती है जब न्यूसिलस के कुछ सेल जो है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेंगे और एम्ब्रियो के समान बिहेव करेंगे ठीक है बिकॉज न्यूसिलस की जो सेल है वो टू एन होती है ऐसी कंडीशन को बोलते हैं आइडेंटिटिव क्लियर है और जो ये क्लीनिनेस वाली पॉली एम्ब्रियोनी है इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल एम्ब्रियो जो है जो पहले से प्रेजेंट एम्ब्रियो है वही दो हिस्सों में बढ़ जाता है और दो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है क्लियर है बिल्कुल ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है नाउ ये तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है नॉर्मल से इनको आप देख लीजिएगा ठीक है आते हैं हाइब्रिड वैरायटीज वाले क्वेश्चन पे हाइब्रिड वैरायटीज वाले क्वेश्चन पे अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मैम हाइब्रिड वेराइटीज वाले क्या है हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बींग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड ऐसी वेराइटीज हाइब्रिड वेराइटीज के जो सीड्स हैं उनको हमारे खाने की जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं उनको वेजिटेबल क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे कल्टीवेट किया जा रहा है ठीक है द कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हाइब्रिड सीड्स को हाइब्रिड फ्लावर्स को सॉरी हाइब्रिड प्लांट्स को कल्टीवेट करने की जो क्षमता है जो उसका नंबर है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी उसकी वजह से इंक्रीज हो रही है लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हाइब्रिड वेराइटी 
हाइब्रिड वैरायटी के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट कि हाइब्रिड के जो सीड्स होते हैं दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर हर साल उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा हर साल प्रोड्यूस करना पड़ेगा अब किसान अब देखो ये तो नहीं है कि आपने आ, एक फल खाया फल खाया उसके सीड फेंक दिए और वो उग जाएंगे नहीं जो किसान अपने किसान क्या करते हैं आप मुझे बताइए फार्मर्स क्या करते हैं जब एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर करते हैं जब फार्मिंग करते हैं तो क्या करते हैं वो वहां पर सीड ही तो डालते हैं अब वो नॉर्मल सीड डाल देंगे और लोग उसको खाकर सीड वहीं फेंक जाएंगे तो जब उन्हीं सीड्स को वापस वो लगाएगा तो उतनी अच्छी कल्टिवेशन नहीं होगी उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी उस क्रॉप की लेकिन अगर हाइब्रिड सीड वो अब उसके पास यही विकल्प रह जाता है यही ऑप्शन बचता है किसान के पास कि वो जाए और हाइब्रिड सीड्स को खरीद कर लाए बिकॉज उससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी ठीक है अब क्या होगा ये हो सकता है कि हाइब्रिड सीड्स की एक्सपेंसिवनेस बढ़ जाए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए हाइब्रिड सीड्स हो सकता है नहीं हो सकता है हो सकता है ना तो अब देखो अब हो सकता है किसी टाइम प्रोडक्शन जो बिक्री है किसान के उन क्रॉप की वो ज्यादा ना हो लेकिन रेट बढ़ गया है एक्सपेंसिव हो गया है तो अब वो कहाँ से भरेगा तो साइंटिस्ट ने कहा इसकी कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं कुछ तो इसके बारे में करते हैं जिससे फार्मर्स को थोड़ी हेल्प मिल सके ठीक है सो नाउ हेयर इट इज इफ द सीड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स जो हाइब्रिड से सीड लिए गए हैं और उन्हें वहाँ पर उगाया जाता है उन्हें वहाँ पर बोआ जाता है द प्लांट्स इन द प्रोजनी विल सेग्रीगेट जो प्लांट्स है प्रोजनी का वो सेग्रीगेट हो जाएगा और वो मेनटेन नहीं करेगा हाइब्रिड कैरेक्टर को ठीक है नाउ क्या कहना चाहते हैं जो आपने हाइब्रिड आप लेकर के आए थे जिससे आपने क्रॉपिंग कर ली अपने एरिया में आपने क्रॉपिंग कर ली फ्रूट आ गए आपने बेच दिए बेचने के बाद इस फ्रूट का सीड किसी ने गिरा दिया यहाँ पर आप उसी सीड को लेकर के वापस से एग्रीकल्चर लैंड में नहीं लगा सकते हो ठीक है क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाएंगे तो द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली जो प्रोड्यूस करना हाइब्रिड सीड्स को बनाना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है इसीलिए हाइब्रिड सीड्स की जो कॉस्ट है वो भी काफी एक्सपेंसिव हो जाती है किसके लिए फार्मर्स के लिए इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमेटिक्स अब एक कंडीशन है एक रास्ता है कि हाइब्रिड वैरायटी को मेंटेन करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जाए क्या किया जाए वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जाए तो क्या होगा अब देखो या तो हम कह दें कि भाई आ, तुम आओ और ये हाइब्रिड सीड्स खरीद लो या फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया प्लांट की सोमैटिक सेल को अलग करो और सोमैटिक सेल को सीड में कन्वर्ट कर लो और उस सीड को किसान को दे दो क्या कर दो उस सीड को किसान को दे दो तो क्या होगा उसकी भी हेल्प हो जाएगी और प्लांट का हर एक सेल हर एक सोमैटिक सेल काम भी आ जाएगा ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीड से ही आपका क्रॉपिंग होगी नहीं सीड से ही एग्रीकल्चर होगा नहीं ठीक है प्लांट की हर सोमेटिक सेल को अलग अलग कर दिया जाए और उस सोमेटिक सेल को सीड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो अब कितने सारे सीड बन जाएंगे और वो सारे सीड फार्मर्स को दे दिए जाए ठीक है इफ हाइब्रिड से निकाले गए सीड को अगर हम वो देते हैं तो प्रोजेनी के कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं यानी कि अलग अलग सेग्रीगेट हो जाएंगे और हमको हाइब्रिड कैरेक्टर अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे यदि हम हाइब्रिड को एपोमेटिक कर देते हैं क्या कर देते हैं एपोमेटिक एपोमेटिक क्या होता है एपोमेटिक का मतलब है हाइब्रिड के अंदर केपेबिलिटी आ गई है कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो को डेवलप कर सकता है कोई कैरेक्टर को सेग्रीगेट नहीं होने देगा क्लियर है बिल्कुल सो देर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी देन फार्मर्स जो हैं दे कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड वो उन्हीं हाइब्रिड सीड्स को बार बार यूज कर सकते हैं ताकि वो नए क्रॉप को हर साल बना सकें एंड ही डज नॉट हैव टू बाय द सीड्स द हाइब्रिड सीड एवरी ईयर इसीलिए उन्हें हर साल हाइब्रिड सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो साइंटिस्ट ने निकाला है जो क्या है कि प्लांट की सोमेटिक सेल को अलग कर दिया जाए और हर एक सोमेटिक सेल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए सीड में कन्वर्ट करके किसान को दे जाए फार्मर को दे दिया जाए क्लियर है और इसी की वजह से बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड एपोमिक्सिस क्या था याद है या नहीं है एपोमिक्टिक एपोमिक्सिस से ही मिला हुआ वर्ड है एपोमिक्सिस क्या है कि जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेट नहीं किया जाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक किया जाता है कॉपी किया जाता है एक्चुअल में रिप्रोडक्शन क्या होती है असेक्सुअल मैकेनिज्म ठीक है सो बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री क्योंकि हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एपोमिक्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड यानी कि प्रेजेंटली करेंटली काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है काफ़ी सारी लैब्स में पूरे वर्ल्ड के अंदर ताकि समझा जा सके टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स को समझने की कोशिश की जा रही है एंड टू ट्रांसफर एपोमेटिक जीन्स
एक तरीके से लास्ट में एक केस स्टडी भी आ गई वो भी हमने कंप्लीट कर ली फार्मर वाली किसान वाली एपोमिक्सिस भी समझ में आ गया पॉली एम्ब्रियोनी भी समझ में आ गया एपोमिक्सिस क्या होता है याद है या नहीं है रिवाइज करवाऊँ एक बार ठीक है देखो नॉर्मल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जब होता है उसे एम्फीमिक्सिस बोलते हैं और अगर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विकल्प होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑप्शन होता है और सेक्सुअल मैकेनिज्म में जब एम्ब्रियो को डेवलप करता है और सीड को जर्मिनेट यानी कि करता है वहाँ पर जनरेट करता है इट इज़ नोन एज एपोमिक्सिस लिखा हुआ है यहाँ पर सम प्लांट्स एक सेकेंड सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी क्लियर है एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस एक ऐसा तरीका है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है मिमिक करता है कुछ ऐसी स्पीशीज हैं एपोमिक्सिस की विच ऑक्यस एज द डिप्लॉयड एक्सेल जो डिप्लॉयड एक्सेल की तरफ फॉर्म होती है जिसके अंदर म्योसिस नहीं होती है म्योसिस नहीं हुई है तो रिडक्शन नहीं हुआ हाफ में नहीं डिवाइड हुए तो वो डायरेक्टली डेवलप हो जाएंगी एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ वैरायटीज होती हैं जैसे कि सिट्रस हुआ मैंगो हुआ इनके अंदर न्यूसिलस जो है न्यूसिलस की सेल जो है वो डिवाइड कर जाती है और क्या बनाती है एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती है ताकि वो एम्ब्रियो को बना सके यही चीज आपको बताई थी ना मैंने कि जो न्यूसिलस है न्यूसिलस के सेल एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर जाते हैं और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो के समान बिहेव करते हैं बिकॉज न्यूसिलस की जो सेल है वो टूएन होती है ऐसे कंडीशन को बोलते हैं आइडेंटिव पॉली एम्ब्रियो क्लियर है मेरी बात ठीक है ऐसे केसेस के अंदर हर एक ओव्यूल के पास काफी सारे एम्ब्रियो होते हैं और जब बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे एक ही ओव्यूल के पास तो कंडीशन कहलाएगी पॉली एम्ब्रियोनी पॉली मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो एपोमिक्सिस इज इंपॉर्टेंट एपोमिक्सिस जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर प्रोड्यूसिंग वॉट हाइब्रिड वेराइटीज जो हाइब्रिड वेराइटीज के फ्रूट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं जो कल्टिवेशन के एग्रीकल्चर के काफी ज्यादा यूज आएंगे उनके लिए एपोमिक्सिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के लिए भी हाइब्रिड वेराइटीज के फ्रूट और वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो फॉर इंक्रूजिंग क्रॉप इल्ड मल्टीफोल्ड यानी कि क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए भी एपोमिक्सिस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है सो गाइज हेयर वी एंड द चैप्टर चैप्टर खत्म हो चुका है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और बी रेडी फॉर द टेस्ट टेस्ट होगा आपका जब अब ये आज खत्म हुआ है तो कल आपका टेस्ट होगा ठीक है बिल्कुल सही है टेस्ट के लिए तैयार है आज ही सब कुछ रिवाइज करके रखना हो सकता है 200 क्वेश्चन हो हो सकता है 300 क्वेश्चन हो हो सकता है 150 क्वेश्चन हो ठीक है लेकिन क्वेश्चन सारे कवर किए जाएंगे लास्ट 31 इयर्स की क्वेश्चन ठीक है ना तैयार रहोगे ना आप और अगर नोट से पढ़ना है इस चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है अन अकेडमी प्रोफाइल की जाकर उसे देखो और नोट से पढ़ो नोट्स वहाँ से आप ले भी सकते हो क्लियर है बिल्कुल सो गाइज विद डेट सेट थैंक यू सो मच नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे क्लास इलेवेंथ का प्लांट किंगडम ठीक है अगर आप आज के बाद कभी और ये वीडियो देख रहे हो आप लेट थोड़ा वीडियो देख रहे हो तो आपको हो सकता है कि थर्ड चैप्टर इसी क्लास का क्लास ट्वेल्थ का थर्ड चैप्टर भी अपलोड हो चुका हो ओके सो आप एक बार प्लीज चैनल पे जाके चेक कर लेना ओके सो गाइज विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय